ഗണിതമിത്രം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്തെല്ലാമാണ് ചർച്ച ചെയ്തത് ആ ആ ഒരു സംഖ്യയെ പല തരത്തിൽ എഴുതാൻ പഠിച്ചു എങ്ങനെയുള്ള സംഖ്യകളെ പൂജ്യത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന സംഖ്യകളെ അല്ലേ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ അതിൽ എത്ര പത്ത് എത്ര നൂറ് എത്ര ആയിരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അല്ലേ എത്ര പത്തുണ്ട് നോക്കാൻ ഒരു പൂജ ഒഴിവാക്കി പത്ത് കൊണ്ടായിരിക്കുക അഥവാ ഒരു പൂജ ഒഴിവാക്കി അല്ലേ എത്ര നൂറുണ്ട് നോക്കാൻ എന്ത് ചെയ്ത് നൂറ് കൊണ്ടായിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പൂജ ഒഴിവാക്കി അങ്ങനെ നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കി അതേപോലെ അതിന് ശേഷം പൂജ്യത്തിൽ അവസാനിക്കാത്ത സംഖ്യകളിൽ എത്ര ഒന്നുണ്ട് പത്തുണ്ട് നൂറുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് സംഖ്യകൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ വലുത് ഏതാണ് ചെറുത് ഏതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഉദാഹരണമായിട്ട് ഈ നാല് സംഖ്യകൾ എടുക്കുക ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും വലിയ സംഖ്യ ഏതായിരിക്കും വലിയ സംഖ്യ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക ഇതെല്ലാം ആറക്ക സംഖ്യകളാണ് ലക്ഷങ്ങൾ വരെയുള്ള സംഖ്യകളാണ് അപ്പം എവിടെ നോക്ക് ഇവിടെയാണ് നോക്കുക അല്ല ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥാനത്ത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഏതാണ് അക്കം നോക്കുക ഏതാണ് സംഖ്യ നോക്കുക നാല് നാല് അഞ്ച് ഏഴ് അപ്പം ഇത് ഏഴ് ലക്ഷമാണ് ഇത് അഞ്ച് ലക്ഷമാണ് ഇത് നാല് നാല് അപ്പോൾ ഏതാ വരുത് ഏഴ് ലക്ഷം തുടങ്ങുന്നതല്ലേ അതിനേക്കാൾ ചെറുത് ഏതാണ് അഞ്ചല്ലേ അപ്പം അഞ്ച് ലക്ഷം തുടങ്ങുന്ന നാലോ അതിൻ്റെ ചെറുത് അതിനേക്കാൾ ചെറുത് ഏതാണ് നാല് നാല് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ ഏതാണ് വലുത് ഏതാണ് ചെറുത് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക അടുത്ത സ്ഥാനം നോക്കുക ഇത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ സ്ഥാനമാണ് ഇത് പതിനായിരത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം നോക്കുക അവിടെയും തുല്യമാണല്ലോ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും അതിനേക്കാൾ ആ ചെറിയ സ്ഥാനം നോക്കുക ആയിരത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം നോക്കുക അഞ്ച് രണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ ഏതാണ് വരുത് അഞ്ചല്ല വരുത് അപ്പം ഇതിൽ രണ്ട് സംഖ്യകൾ ഏതാണ് വരുത് നാല് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതാണ് വരുത് അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥാനം നോക്കുക അത് തുല്യമാണെങ്കിൽ അടുത്ത സ്ഥാനം നോക്കുക ഏതാണ് വലുതെന്ന് അതും തുല്യമാണെങ്കിൽ അടുത്ത ഈ ക്രമത്തിൽ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറ് ഏറ്റവും വലുത് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചെറുതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാറ് ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ആറ് ഏഴ് സംഖ്യകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇത് വേണ്ട ഇത് ഏഴ് സംഖ്യകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏറ്റവും വലുത് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പം ഏറ്റവും അധികം വലിയ സംഖ്യ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇവിടെ നോക്ക് ഇവിടെ ലക്ഷങ്ങൾ പത്ത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം കൂടിയുണ്ട് അപ്പം ഇതായിരിക്കും ഏറ്റവും വലുത് ഇതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലുത് ഏതായിരിക്കും ഇവിടെ ഒന്ന് ഇവിടെ മൂന്ന് 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 വരുന്നതല്ലേ പക്ഷെ രണ്ടും ഒരേ സംഖ്യയല്ലേ മൂന്നല്ലേ പത്ത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം തൊട്ടടുത്ത സ്ഥാനം ലക്ഷത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം നോക്കുക അഞ്ച് നാല് അപ്പം അഞ്ച് വരുന്നതല്ലേ ഏറ്റവും വലുത് അപ്പോൾ മുപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറാണ് ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ അതിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് ഏത് മുപ്പത്തിനാല് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് അതിനേക്കാൾ ചെറുതാണത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് ഓർഡറാക്കി എഴുതിക്കൂടെ എങ്ങനെ എഴുതാം ഏറ്റവും ചെറുത് ആദ്യം എഴുതുക പിന്നെ അതിൻ്റെ വരുത് പിന്നെ അതിൻ്റെ വരുത് ഇവിടെ ഏറ്റവും ചെറുത് ഏതാണ് ആ നാല് ലക്ഷത്തിൽ വരുന്നതാണ് അതിൽ തന്നെ ചെറുത് നാല് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടായിരമാണ് ഇത് മുപ്പത്തി അയ്യായിരമാണ് അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യം എഴുതുക പിന്നെ ഇത് എഴുതുക ആ ഓർഡറിൽ നമ്മൾ ആദ്യ ഏറ്റവും ചെറുത് പിന്നെ അതിൻ്റെ വരുത് പിന്നെ അതിൻ്റെ വരുത് എന്ന ക്രമത്തിൽ ഇതിനൊന്ന് പട്ടികപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ചില പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട് അവിടെ പേജ് നമ്പർ പതിമൂന്നിൽ ജനസംഖ്യ എന്നുള്ളൊരു ഭാഗമുണ്ട് അവിടെ കുറേ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പേര് തന്നിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ ജനസംഖ്യയും തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അത് നോക്കിയിട്ട് ചൂടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതാനാണ് അതെല്ലാവരും തെറ്റുകൂടാതെ ചെയ്യുക ഞാനൊന്ന് വിശദീകരിച്ച് തരാം ഉദാഹരണമായിട്ട് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ജനസംഖ്യയുള്ള സംസ്ഥാനം ഏത് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക അതിൽ ഏറ്റവും തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ഏതാ നോക്കുക അതേപോലെ ഓരോന്ന് നോക്കുക പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ള സംസ്ഥാനം ഏത് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആ അതിൽ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ ഏതാ നോക്കുക അതിന് നേരെയുള്ള സംസ്ഥാനമായിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ള സംസ്ഥാനം അപ്പോൾ ഇവിടെ വ്യത്യാസം എങ്ങനെ കാണുക വ്യത്യാസം കാണാൻ പറയുന്നുണ്ട് എന്താ വ്യത്യാസം കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചും ആറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്രയാണ് ഒന്ന
ഇതിനെ തുടർച്ചയായി രണ്ട് പ്രാവശ്യം എഴുതാൻ പറയാണ് അതായത് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഒന്നും കൂടി ചേർത്ത് എഴുതാൻ പറയാണ് നോക്കുക പന്ത്രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഇപ്പം അത് വായിക്കൽ പന്ത്രണ്ടായിരം അല്ല പത്തക്ക സംഖ്യയാണ് അല്ലേ പത്തക്ക സംഖ്യയാണ് ഇനി പറയുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അഞ്ച് സംഖ്യ വെട്ടിക്കളയാ കിട്ടുന്ന ബാക്കി വരുന്ന സംഖ്യകൾ ചേർത്ത് വെച്ചാൽ കിട്ടുന്നത് അത് ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യയായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ വെട്ടിയാൽ കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ കണ്ടെത്താനാ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അഞ്ചെണ്ണം വെട്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതും വെട്ടുക പുതിയ വ്യായാമമായിട്ട് ഈ അഞ്ചെണ്ണം വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കിട്ടുക പന്ത്രണ്ടായിരം ഒരു പതിനായിരം ആണ് ഇവിടെ വരിക നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് പതിനാ അഞ്ചക്ക സംഖ്യയിലെ ബാക്കി കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നത് എന്താണ് ഏറ്റവും വലുത് വരണം വിള്ളയിൽ ഏറ്റവും വലുത് ഏതാണ് അഞ്ചല്ലേ അപ്പം അഞ്ച് ഇവിടെ വരണം ആ രൂപത്തിൽ വേണം നമ്മൾ നോക്കാൻ അപ്പം നമുക്ക് ഏതൊക്കെ വെട്ടാ അഞ്ചെണ്ണം വെട്ടാലോ അഞ്ച് ആദ്യം വരണമെങ്കിൽ അഞ്ച് ഇവിടെ അല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് ഇതിനെ മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റില്ല അത് അവിടെ തന്നെ വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇത് നാലും വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തുടക്കത്തിൽ അഞ്ച് വന്നല്ലോ പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ആറൊക്ക സംഖ്യയായി ഒന്നുകൂടി വെട്ടാനുണ്ട് ഏത് വെട്ടും ഒന്ന് വെട്ട രണ്ട് വെട്ട മൂന്ന് നാല് ഇതേതും വെട്ട അല്ലേ ഇതിലേതാ വെട്ടുക നാല് വെട്ടിയാൽ ബാക്കി ഇവിടെ നാല് പോയാൽ ബാക്കി അൻപത്തൊന്നായിരത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരുന്നത് മൂന്ന് വെട്ടിയാലും അൻപത്തൊന്നായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് വരുന്നത് രണ്ട് വെട്ടിയാലും അൻപത്തൊന്നായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് വരുന്നത് ഒന്ന് വെട്ടിയാലും അൻപത്തി രണ്ടായിരം വരും അപ്പോൾ ഏതാ വെട്ടാൻ നല്ലത് ആ അടുത്ത സ്ഥാനത്ത് അഞ്ച് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത സ്ഥാനത്ത് വലിയ സംഖ്യ വരാനുള്ള ശ്രമം നടത്തണം അപ്പോൾ ഇവിടെ വലിയ സംഖ്യ വരണമെങ്കിൽ ഒന്നേ വെട്ടാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലത് ഈ ഒന്ന് വെട്ടിയാലും എന്ത് കിട്ടി ബാക്കി അൻപത്തി രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് കിട്ടി അല്ലേ ഇതായിരിക്കും ആ അഞ്ച് അക്കങ്ങൾ വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു പ്രവർത്തനം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സംഖ്യ പലതരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് എന്താ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് തന്നിട്ട് അതിന് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം വീണ്ടും വീണ്ടും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം എഴുതിയുള്ളൂ വീണ്ടും വീണ്ടും എഴുതാൻ എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഇഷ്ടമുള്ള ഇഷ്ടമുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കത് വെട്ടിയാൽ ഏത് ഇത് കിട്ടണം ബാക്കിയുള്ള സംഖ്യകൾ ചേർത്ത് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ കിട്ടുന്ന രൂപത്തിൽ വേണം നമ്മൾ അഞ് പത്ത് അക്കങ്ങൾ ഇഷ്ടമുള്ള പത്ത് അക്കങ്ങൾ വെട്ടാൻ അങ്ങനെ വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം ബാക്കി സംഖ്യകൾ ചേർത്ത് വെച്ച് വെക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ കിട്ടണം എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രമിച്ച് നോക്കുക അഞ്ച് അക്കങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് എത്ര അഞ്ചക്ക സംഖ്യകൾ ഉണ്ടാക്കാം ഫൈവ് ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് അഞ്ചക്കങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് എത്ര അഞ്ചക്ക സംഖ്യകൾ ഉണ്ടാക്കാം ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം രണ്ടക്കങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് എത്ര രണ്ടക്ക സംഖ്യകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അതേപോലെ മൂന്നക്കങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് എത്ര മൂന്നക്ക സംഖ്യകൾ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം അപ്പോൾ രണ്ടക്കങ്ങൾ ഞാൻ ഒന്നും രണ്ടും എടുത്തു ഒന്നും രണ്ടും എടുത്തു ഇതുപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന രണ്ടക്ക സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആ ഏതാണ് പന്ത്രണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ ഏതാണ് രണ്ടക്ക സംഖ്യ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇനിയുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ രണ്ടക്കങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എത്ര രണ്ടക്ക സംഖ്യകൾ ഉണ്ടാക്കാം രണ്ടെണ്ണം എത്ര ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൂന്നക്കങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചോ നമുക്ക് സംഖ്യകൾ എടുക്കാം ഒന്ന് അക്കങ്ങൾ മൂന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇതുപയോഗിച്ച് എത്ര ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാം എത്ര മൂന്നക്ക സംഖ്യകൾ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കുക ആ പറയോ ആദ്യം ഒന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് എഴുതി ഒന്ന് ആദ്യം വരുന്ന രൂപത്തിൽ അഥവാ നൂറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒന്ന് വരുന്ന രൂപത്തിൽ എത്ര ഉണ്ടാക്കുക ആ രണ്ട് മൂന്ന് ഓക്കെ രണ്ട് മൂന്ന് പിന്നെ ഒന്ന് ആദ്യം വരുന്ന രൂപത്തിൽ രണ്ട് മൂന്ന് എഴുതി ഞാൻ എന്തുണ്ടാക്കുക ആ ഇത്ര മൂന്ന് രണ്ട് അല്ലേ മൂന്ന് രണ്ട് എഴുതാം മൂന്ന് രണ്ട് എഴുതി അപ
രണ്ടാദ്യം വരുന്ന രൂപത്തിൽ പിന്നെ ഏത് ഉണ്ടാക്കുക ഒന്ന് മൂന്ന് ഏതിന് പകരം ആ മൂന്ന് ഒന്ന് ഓക്കെ മൂന്ന് ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പൊ രണ്ട് നൂറിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വരുന്ന രീതിയിൽ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാക്കാം ഇനി നമുക്ക് നൂറിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഏത് കൊടുക്കാം മൂന്ന് ആ മൂന്ന് കൊടുക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് മൂന്ന് ആദ്യം എഴുതിയാൽ ബാക്കി ഒന്ന് രണ്ടല്ലേ ബാക്കിയുള്ളത് അപ്പൊ ഒന്ന് രണ്ട് എഴുതാം മുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് പിന്നെ മൂന്ന് ആദ്യം വരുന്ന രൂപത്തിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കൊടുത്ത് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാ ആ രണ്ട് ഒന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ രണ്ട് ഒന്ന് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്ന് നൂറിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വന്ന് രണ്ട് നൂറിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വന്ന് മൂന്ന് നൂറിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വന്ന് അല്ലെ ഓരോ സ്ഥാനത്തും എല്ലാ ഈ മൂന്ന് അക്കങ്ങളും വന്ന് മൊത്തം എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആറെണ്ണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് നോക്കുക എന്താ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്തെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടോ രണ്ടക്കങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാക്കി മൂന്നക്കങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ആദ്യം ഒന്നാദ്യം പിന്നെ രണ്ട് പിന്നെ മൂന്ന് ആദ്യം കൊടുത്തു ബാക്കി രണ്ടക്കങ്ങളാണ് അല്ലെ രണ്ടക്കങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് എത്ര സംഖ്യ ഉണ്ടാക്കുക രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാക്കാം രണ്ടക്ക സംഖ്യകൾ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാക്കാമല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് അക്കങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് രണ്ടെണ്ണം വീതം എത്ര ഉണ്ടാക്കി ആറെണ്ണം ഉണ്ടാക്കി അപ്പൊ ഇവിടെ മൂന്നക്കങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് എത്ര സംഖ്യകൾ ഉണ്ടാക്കി എത്ര ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഉണ്ടാക്കി ആറെണ്ണം ഇനി അടുത്തത് നാലക്കങ്ങൾ നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാലെടുക്കാം അപ്പം നാലക്ക സംഖ്യയല്ലേ ഏഹ് അപ്പം ആദ്യം ഏത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഒന്ന് കൊടുക്കാം ഇതുപയോഗിച്ച് ഒന്ന് ആദ്യം വരുന്ന രൂപത്തിൽ എത്ര സംഖ്യകൾ ഉണ്ടാക്കുക എത്ര നാലക്ക സംഖ്യ അഥവാ ഫോർ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുക എങ്ങനെ വരും ഒന്ന് ആദ്യം വന്നാൽ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അല്ലേ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ ഈ രണ്ട് രണ്ടാമത് വരുന്ന രൂപത്തിൽ മൂന്ന് നാല് എഴുതി തിരിച്ച് നാല് മൂന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് നാല് മൂന്ന് അപ്പോൾ ഒന്ന് ആദ്യം വന്ന് രണ്ടിലും രണ്ട് രണ്ടാമത് വന്ന് രണ്ടിലും ഇനി അതേപോലെ ഒന്ന് ആദ്യം വന്ന് രണ്ടിന് പകരം മൂന്ന് രണ്ടാമത് വരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ബാക്കിയുള്ളത് ആ രണ്ടും നാല് രണ്ട് നാല് ഒരു നാലക്ക സംഖ്യ കിട്ടി ഇനി അതേപോലെ ഒന്ന് മൂന്ന് ഇനി എഴുതാ രണ്ട് നാല് എഴുതിയതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്യുക തിരിച്ച് എഴുതാ നാല് രണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം കൂടി കിട്ടി ഇനി രണ്ടാമത് ആയിട്ട് രണ്ട് വന്നു മൂന്ന് വന്നു ഇനി നാല് വരട്ടെ ഒന്ന് രണ്ടാമത് നാല് വന്നാൽ ബാക്കി എത്രയുണ്ട് ഒന്നും നാലും പോയി ബാക്കി രണ്ട് മൂന്നല്ലേ ഉള്ളത് രണ്ട് മൂന്ന് അതേപോലെ ഒന്ന് നാല് രണ്ട് മൂന്ന് എന്നുള്ളത് തിരിച്ച് മൂന്ന് രണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് എഴുതുക ഓക്കെ ഇപ്പം എത്ര എണ്ണം കിട്ടി ആറെണ്ണം കിട്ടി ഒന്ന് ആദ്യം വന്ന് ആറെണ്ണം കിട്ടി അല്ലേ അപ്പൊ രണ്ട് ആദ്യം വന്നാലും രണ്ട് ആയിരത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വന്നാലും ആറെണ്ണം കിട്ടണല്ലോ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്തത് ഒന്ന് നൂറിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വന്ന് രണ്ടെണ്ണം കിട്ടി രണ്ട് നൂറിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വന്നപ്പോഴും രണ്ടെണ്ണം കിട്ടി മൂന്ന് നൂറിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വന്നപ്പോഴും രണ്ടെണ്ണം കിട്ടിയല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒന്ന് ആയിരത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വന്നാൽ ആറെണ്ണം കിട്ടി ഇനി രണ്ട് ആയിരത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വരുമ്പോഴോ ഒരാറെണ്ണം കൂടി കിട്ടും അല്ലെ മൂന്ന് വരുമ്പോഴോ ഒരാറെണ്ണം കൂടി കിട്ടും നാല് വരുമ്പോഴോ ഒരാറെണ്ണം കൂടി കിട്ടും അപ്പം ആകെ എത്ര വരും നാല് നാല് ഇൻറ്റു ഓരോന്നിനും ആറെണ്ണം വീതം നാലാറ് ഇരുപത്തിനാല് ഇവിടെ എങ്ങനെ വന്നത് ഒന്ന് വരുമ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം വന്ന് രണ്ട് വരുമ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം വന്ന് മൂന്ന് വരുമ്പോഴും രണ്ടെണ്ണം വന്ന് അപ്പം അങ്ങനെ ഇവിടെ എന്താ കിട്ടുക നമുക്ക് മൂന്ന് അക്ക സംഖ്യയാണ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഓരോന്നിനും രണ്ടെണ്ണം വീതം മൂന്ന് രണ്ട് ആറ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരഞ്ചക്ക സംഖ്യ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഈ അഞ്ചക്കങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് എത്ര അഞ്ചക്ക സംഖ്യകൾ ഉണ്ടാക്കാം എത്ര ഫൈവ് ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാം എന്നെങ്ങനെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും നമുക്ക് ആ ആർക്ക് പറയാം എങ്ങനെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റുക 
ഇവിടെ എത്ര അക്കണ്ട് മൂന്നക്കം ഓരോന്നും രണ്ടെണ്ണം വീതം ഉണ്ടാക്കി ഇവിടെ നാലക്കം ഓരോന്നും ആറെണ്ണം വീതം ഉണ്ടാക്കി അത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്ര അക്കണ്ട് അഞ്ചക്കം ഓരോന്നും കൊണ്ട് എത്ര എണ്ണം വീതം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം വീതം ഉണ്ടാക്കി ഇവിടെ ആറെണ്ണം വീതം ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുപത്തി നാലെണ്ണം വീതം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി നാല് നൂറ്റി ഇരുപത് അഞ്ചക്ക സംഖ്യ ഉണ്ടാക്കാം അല്ലേ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആറക്കങ്ങൾ എടുത്താലോ ഒന്ന് ശ്രമിച്ച് നോക്കാം ഇവിടെ അഞ്ചക്കം വരെ ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആറക്കങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ആറക്ക സംഖ്യ ഉണ്ടാക്കുക എത്ര സിക്സ് ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നൊന്ന് കണ്ടെത്തുക ഇനി എല്ലാവരും ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ അഞ്ച് അക്കങ്ങളുണ്ട് അഞ്ച് പൂജ്യം എട്ട് മൂന്ന് രണ്ട് ഇത് ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ ഏതായിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ആ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥാനത്ത് ഏതാണ് ഒറ്റ പത്ത് നൂറ് ആയിരം പതിനായിരം വരെ ഉണ്ട് ആ പതിനായിരത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഏത് വരണം ഏറ്റവും വലിയ അക്കതിൽ ഏതാണ് എട്ട് വരണം അല്ലേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ എട്ട് വരണം എട്ട് പിന്നെ ഏത് വരണം ആ അതിൻ്റെ ചെറുത് ഏതാണ് അഞ്ച് വരണം പിന്നെ അതിനേക്കാൾ ചെറുത് ഏതാണ് എട്ട് അഞ്ച് അപ്പം ആയിരത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് അഞ്ച് വന്നു ഇനി നൂറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഏത് വരണം രണ്ടാണോ മൂന്നാണോ വരേണ്ടത് മൂന്ന് അപ്പോഴല്ലേ മുന്നൂറാവുള്ളൂ മറ്റേ ഇരുന്നൂറാവുള്ളൂ അല്ലേ പിന്നെ ഏത് വരണം രണ്ട് പിന്നെ ഇത് വരെ നമുക്ക് പൂജ്യം അപ്പം ഈ അക്കങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അഞ്ചക്ക സംഖ്യയാണ് ഏത് എൺപത്തയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഇതേപോലെ ചെറിയ സംഖ്യ എങ്ങനെ എഴുതുക ചെറിയ സംഖ്യ ഏതായിരിക്കും ഈ അഞ്ചക്കങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ അത് അഞ്ചക്ക സംഖ്യ തന്നെ ആയിരിക്കണം അപ്പം അഞ്ചക്ക സംഖ്യ ആവുമ്പോൾ എന്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ആ തുടക്കത്തിൽ പൂജ്യം വരാൻ പാടില്ല ആ പൂജ്യം എഴുതി അതിന് വിലല്ലല്ലോ അപ്പോൾ പിന്നെ നാലക്ക സംഖ്യയായി മാറും അപ്പോൾ ഈ അഞ്ചക്കങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ അഞ്ചക്ക സംഖ്യയാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് അപ്പം തുടക്കത്തിൽ പൂജ്യം എഴുതാൻ പാടില്ല ഏറ്റവും ചെറുതാണെങ്കിലും പൂജ്യം എഴുതാൻ പാടില്ല പിന്നെ ഏറ്റവും ചെറുത് ഏതാണ് അപ്പം വരിക ഇത് വലുത് ചെറുതാകുമ്പോൾ ചെറുത് അല്ല വേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത രണ്ടെടുക്കാം രണ്ടാണ് പതിനായിരത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വരിക അടുത്ത സ്ഥാനത്ത് ഏതാ വരിക ഇനി നമുക്ക് പൂജ്യം ചേർക്കാം ഏറ്റവും ചെറുതല്ല അതേതും ചേർത്ത് പോകേണ്ടത് ചെറുത് കിട്ടണമെങ്കിൽ പൂജ്യം ഇനി ഏത് ചേർക്കുക രണ്ട് ചേർത്തു പൂജ്യം ചേർത്തു ഇനി അതിൻ്റെ വലുത് ഏതാണ് മൂന്ന് ചേർക്കാം പിന്നെ അഞ്ച് പിന്നെ എട്ട് എത്ര വായിക്കുക ഇരുപതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത്തെട്ട് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം വലുത് ആക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഏറ്റവും വലിയ അക്കം ആദ്യം എഴുതണം പിന്നെ അതിൻ്റെ ചെറുത് എന്ന ക്രമത്തിൽ പോകണം ചെറുത് എഴുതുമ്പോഴോ ഏറ്റവും ചെറുത് ആദ്യം എഴുതണം പിന്നെ അതിൻ്റെ വലുത് പിന്നെ അതിൻ്റെ വലുത് എന്ന ക്രമത്തിൽ പോകണം പൂജ ആദ്യം എഴുതാൻ പാടുണ്ടോ ഇല്ല കാരണം പൂജ ആദ്യം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് പൂജ വായിക്കാറില്ല ബാക്കി നാലക്ക സംഖ്യ ആയിട്ടാണ് വായിക്കാറ് അപ്പോൾ മനസ്സിലായാലോ ഏറ്റവും വലിയ അഞ്ചക്ക സംഖ്യ എഴുതി ഇത് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ എഴുതി ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ എഴുതി ഇനി ഇവയുടെ തുക കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവ തമ്മിൽ കൂട്ടണം അല്ലേ കൂട്ടാൻ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇവയുടെ വ്യത്യാസം കാണാൻ പറഞ്ഞാലോ വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറയ്ക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പേജ് നമ്പർ പതിനാലിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തനമുണ്ട് സംഖ്യകൾ നിർമ്മിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ആറക്കങ്ങൾ നാല് പൂജ്യം ഏഴ് എട്ട് അഞ്ച് ആറ് ആറക്കങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇത് ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ പിന്നെ എന്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് തുകയും വ്യത്യാസവും കാണാൻ പാടുണ്ട് അല്ലേ അവ തമ്മിൽ തുക അവയുടെ തുക കാണാനും വ്യത്യാസം വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ വലിയ സംഖ്യയിൽ നിന്ന് ചെറിയ സംഖ്യ കുറയ്ക്കുക അപ്പം ഇനി ചെയ്യാമല്ലോ അത് അപ്പം അതെല്ലാവരും ചെയ്യാം കേട്ടോ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളൊരു പുതിയ സംഖ്യയെ പറ്റി പഠിക്കുകയാണ് എന്താണ് സംഖ്യയുടെ പ്രത്യേകത ഉദാഹരണമായിട്ട് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഈ സംഖ്യ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മുന്നൂറ്റി
നമ്പേഴ്സ് അപ്പം മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒരു ഇരുവഴി സംഖ്യയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സംഖ്യ എടുത്താൽ അതുപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഇരുവഴി സംഖ്യകൾ കണ്ടെത്താമെന്ന് നോക്കുക ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സംഖ്യ എടുത്തു അറുപത്തി അഞ്ച് ഇതുപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇതേപോലെ മുന്നോട്ടും പിന്നോട്ടും വായിക്കുമ്പോൾ ഒരേ സംഖ്യ തന്നെ കിട്ടുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുമോ നോക്കുക അതിന് വേണ്ടത് അറുപത്തഞ്ച് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് തിരിച്ച് എഴുതാം എന്ത് ചെയ്താ ആ അക്കങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി എഴുതാം അൻപത്തി ആറ് കൂട്ടാം ഇത്ര കിട്ടി ആറ് അഞ്ചും പതിനൊന്ന് ബാക്കി ഒന്ന് ഏഴ് അഞ്ചും പന്ത്രണ്ട് ആ ഇപ്പോൾ തന്നെ കിട്ടി നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്നിന് കിട്ടിയല്ലോ ഇനി വേറൊരു ഉദാഹരണം നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് അപ്പം ഇനി എങ്ങനെ എഴുതുക നമ്മൾ ആ നാല് ആദ്യം എഴുതണം അല്ലേ രണ്ട് ഒന്ന് തിരിച്ചെഴുതി കൂട്ടുക അഞ്ച് നാല് അഞ്ച് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് കിട്ടിയല്ലോ ഇനി വേറൊന്ന് അറുപത്തി ഒമ്പത് തിരിച്ചെങ്ങനെ എഴുതുക തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ഇവ തമ്മിൽ കൂട്ടുക ഒമ്പത് ആറും പതിനഞ്ച് ബാക്കി ഒന്ന് പത്ത് ആറും പതിനാറ് കിട്ടിയോ ഇല്ല അത് വീണ്ടും ചെയ്യാം അഞ്ച് ആദ്യം എഴുതാം ആറ് ഒന്നങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി അവസാന എഴുതി നേരെ തിരിച്ച് എഴുതാം എന്നിട്ട് കൂട്ടാം എന്ത് കിട്ടി നമുക്ക് ആറ് ആറ് ആറും പന്ത്രണ്ട് ബാക്കി ഒന്ന് ആറ് ഒന്ന് ഏഴ് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്താറ് കിട്ടി ഇപ്പോഴും എത്തിയില്ല നമ്മൾ വീണ്ടും തിരിച്ചെഴുതി നോക്കുക ആറ് ആദ്യം എഴുതുക ഏഴ് അവസാനം എഴുതുക അപ്പം അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് കൂട്ടി നോക്കുക ഏഴും ആറും പതിമൂന്ന് ബാക്കി ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് നാല് ഒന്ന് അഞ്ച് ഏഴും ആറും പതിമൂന്ന് ഇപ്പോഴും കിട്ടില്ലല്ലോ ഒന്നും കൂടി എഴുതി നോക്കുക മൂന്ന് ആദ്യം എഴുതി പിന്നെ അഞ്ച് പിന്നെ മൂന്ന് ഒന്ന് തിരിച്ചെഴുതി നാല് അഞ്ച് മൂന്ന് എട്ട് അഞ്ച് മൂന്ന് എട്ട് മൂന്ന് ഒന്ന് നാല് ആ കിട്ടി നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തിനാല് തിരിച്ച് നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തിനാല് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള സംഖ്യകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇരുവഴി സംഖ്യകൾ അഥവാ പാലിൻഡോമിക് സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ കുറച്ച് രണ്ടൊക്കെ സംഖ്യകൾ മൂന്നൊക്കെ സംഖ്യകളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക അങ്ങനെ പാലിൻഡോമിക് സംഖ്യകൾ അഥവാ ഇരുവഴി സംഖ്യകൾ ഉണ്ടാക്കുക ഓക്കെ എല്ലായ്പ്പോഴും ഇത് കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നോക്കുക ഇപ്പോൾ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയാൽ അതിനെ പലപ്പോഴും കുറേ അധികം എഴുതി ഈ ക്രിയ എഴുപത് കോടി തവണ ആവർത്തിച്ചിട്ടും ഇരുവഴി സംഖ്യകൾ കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ സംഖ്യകൾക്കും ഇത് കിട്ടിക്കൊള്ളുന്നില്ല എന്നാലും നിങ്ങൾ കുറച്ച് സംഖ്യകൾ എടുത്ത് ചെയ്ത് നോക്കുക ഏതെല്ലാം സംഖ്യകൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് കിട്ടുന്നില്ല കുറച്ച് എണ്ണം ഒരു അഞ്ചോ എട്ടോ പത്തോ സംഖ്യ എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കുക കിട്ടുന്ന സംഖ്യ എഴുതി മാറ്റി വെക്കുക കിട്ടാത്തതും